Noong 2003, sinimula ni Lebron James ang kanyang NBA career na nasa home team na Cavaliers. Sa Ohio, binili niya ang isang Bath Township property na nasa Summit County sa northwest ng Akron. Ayon sa balita, gumastos siya ng $2 million sa DES ng mga panahon na iyon. Noong October ng 2003, gumastos din siya ng millions of dollars sa pag-renovate ng kanyang mansyon na may labing siyam na kwarto at 6 bedrooms, 8 bathrooms, bowling alley, recording studio, home theater, sports bar, aquarium at barbershop. Ang mansyon ay nagkakahalaga na ngayon ng sobra pa sa $9 million. Si Lebron ay may tatlong mansyon kasama ng nasa Akron at dalawa sa Los Angeles. Tumira rin siya sa isang malaking bahay sa Coconut Grove sa South Florida. Ang mansyon ay nabili sa halagang $13.4 million. Binenta niya ito nang siya ay bumalik sa team ng Cleveland. At nang siya ay maging member ng Los Angeles Lakers, meron siyang dalawang mansyon na pagpipilian. Merong mansyon na worth $41 million na binili niya noong 2015 kung saan siya ay unang magpa siya na pumirma sa kontrata ng Los Angeles Lakers. Ang pangalawa naman ay binili niya sa halagang $23 million. Napagastos kung tutusin pero wala lang yan sa $154 million na kikitain niya para sa susunod na apat na taong kontrata sa NBA. Oh my God! Wow! Ang 8 bedrooms, 11 bathrooms, movie theater, gym at pool ni Lebron ay nangangahulugan lamang na siya ay namumuhay ng marangya sa ilalim ng tenure sa Lakers. At ang $9 million mansion niya sa Ohio, $13 million crib sa Miami, at over $44 million na bahay sa Los Angeles, ay nangangulugan na si Lebron James ay may buhay na parang hari. Ang $70 million naman na ginastos niya para sa mansion collection, at $20 million na health and fitness para makalaro pa as the best basketball player in the world, ay gusto niyang matupad kahit na siya ay 33 years old na. 15 years nang nasa league si Lebron at gumagastos siya ng 1.5 million kada taon para sa health and fitness kaya ang total ng kanyang nagastos sa health and fitness para sa 15 years na paglalaro ay 20 million dollars. Ito ay para lamang sa investment niya sa kanyang katawan at home gym furniture kasama ang kanyang best friend at business partner na si Maverick Carter. Ang ginagastos niyang ito ay kasama na ang chirotherapy, hyperbaric chambers, personal chefs at trainers. Lahat ng iyan ay para lamang ma-maintain niya ang strict diet at routine niya. Pero meron din siyang replicated gym from organization ng NBA. Lahat ng team na nasa lihan na niya ay ginaya niya ang mga equipment at tinawag na team's gym sa kanyang bahay. Si Lebron din ay nag-aral ng tamang pagtulog at may mga masahista. Para sa kanya, lahat ay posible dahil lahat ng kanyang ginagawa ay constructed para ang kanyang paglalaro ng basketball ay maging long term at makapag-stay siya ng mas mahaba pa sa mga court. At magagawa niya lang ito kapag naging healthy siya palagi at kayang maabsorb lahat ng punishments sa tuwing naglalaro siya, especially sa mga sinasabi ng mga haters niya. Lingit sa ating kaalaman na hindi lahat ng atleta ay mayroong ganitong dedication at work ethic. Hindi rin lahat ay nag invest ng sobra pa sa kailangan nila para lang maging magaling at magkaroon ng long-term career. Ito siguro ang dahilan kung bakit ang tagal ni Lebron sa pagbabasketball ay nagbigay na sa kanya ng iba't ibang parangal sa mga laro na sinasalihan niya. Si Lebron James din ay may $8 million sa school dahil alam niya ang hirap ng buhay at pagiging at risk student. Noong grade 4 siya, umabsent siya ng may total 83 days dahil sa pagpalipat-lipat nila ng bahay ng kanyang nanay. Ayon pa kay Lebron, iniaalay niya rin ang kanyang karera sa mga mentors niya sa buhay. Namit niya ang kanyang mga life mentors noong siya ay nasa school pa lamang. Pinipilit daw siya ng mga ito na pumasok at huwag umabsent noong siya ay grade 5. Taong ding iyon nang nagkaroon ng first series sa paglalaro ng basketball sa kanyang paaralan. Ngayon nakapagpatayo na si Lebron ng paaralan noong last summer sa pamamagitan din ng pakikipagnegosasyon sa Lebron's Foundation at Akron Public Schools. Ang misyon ni Lebron ay matulungan ng mga bata na makapagtapos ng pag-aaral kahit na galing lamang sila sa isang low-income family. Ngayon si Lebron James ay meron ng 3 NBA championships for league MVP. Sunod-sunod din ang All-Star Game kasama niyang sinaselebrate sa mga school.
para kasi kay Lebron na parang noon lamang ay naglalakad pa siya sa mga hallways at sa kanyang pag-uwi ay makakakita siya ng mga tindahan na bukas pa at hinahangaan niya ang mga tindero doon. Kaya hiling niya na sana ay maging inspirasyon din siya ng mga bata na kanyang sinusuportahan ang pag-aaral. Ang school year sa Amerika ay July hanggang May kung saan nadadaanan ng Nutrition Month. Kaya naman naging mission din ng school na bigyan ng libreng breakfast, lunch, snack at drinks ang mga bata araw-araw. Meron din silang access sa isang fitness trainer, lalo na ang mga batang atleta sa school na iyon. Binibigyan ni Lebron ang lahat ng bata ng tigi isang bike dahil noong bata pa raw siya ay hilig niya ring magbike sa iba't ibang sulok ng mga lugar sa Akron. Para kay Lebron, kahit pa nasa Los Angeles Lakers na siya, hindi niya pababayaan ang hometown niya sa Akron, Ohio. Gusto niya na magtulong-tulong silang lahat para mas lalo pang mapalago ang komunidad nila doon. Ayon sa balita, merong $1 million watch collection si Lebron. At kahit off the court, kilala talaga siyang namumuhay sa marangya at mayaman na living status, pero sophisticated at the same time. Ang pagpo-post ni Lebron sa kanyang social media accounts, kasama ang mga most trending designers, ay isa lamang patunay na siya ay mayaman. Nito lamang, nagkagulo ang mga fans nang pumunta si Lebron sa isang NBA game na suot-suot ang isang $40,000 outfit. Meron siyang post-game interviews at long list of endorsements na endorse na niya ang mga brand na Rolex at Atom. Si Lebron din ay merong multi-million dollar car collection. Alam natin lahat na ang isang NBA player ay gumagastos ng milyon para lamang sa isang sasakyan. Pero si Lebron, kahit na siya ay nagsisimula pa lamang sa kanyang karir sa Cavaliers, nakabili na agad siya ng magandang sasakyan na bunga ng kanyang endorsement sa Nike. Nakapag-drive na rin siya ng Hummer H2 na binili ng kanyang nanay nang siya ay magtapos ng senior year sa high school. Lumawak ang collection ng cars ni Lebron nang siya ay umaman. Nagkaroon siya ng mga sasakyan na tulad ng Bentleys, Rolls Royce, Ferraris at iba pa. Pero akalain nyo ba na ang una niyang sasakyan na Hummer na binigay ng kanyang ina ay isa sa mga mamahaling sasakyan noon noong mga panahon na iyon? Ayon sa kanyang ina, nag-loan siya gamit ang future earnings ni Lebron sa NBA kaya siya nakabili ng sasakyan na iyon. Ang loan na ito ay nagkaroon ng kontrobersya sa Ohio High School Athletic Association. Agad itong nireview at mapalad naman sila na wala silang binayolate na rules sa asosasyon. Unique Autosports ang hilig na sasakyan ni Lebron. Sa isang interview noong 2009, tinanong si Lebron kung mas gusto niya ba ang Rolls Royce o Bentley. Pero ang sagot niya ay wala sa nabanggit. Bagko sinabi niya na ang kanyang favorite car ay Cotton LGT. Si Lebron ay nagmamayari din ng isang Dodge Challenger SRT na dinedicate niya sa kanyang favorite NFL team na Dallas Cowboys. Meron din siyang Ferrari 599 na may Unique Autosports at binili niya ito para sa kanyang sarili noong siya ay mag-25th birthday. Noong 2019, nang maging teammate si Lebron at Shaquille O'Neal sa Cleveland, ay nirgaluan ni O'Neal si Lebron ng isang Rolls Royce Phantom para sa kanyang birthday. Si Lebron ay may-ari rin ng isang Mercedes-Benz, S63, Range Rover, Chevy Camaro Jeep, Wrangler, Classic 1975 Chevy Impala, at Porsche 911 Turbo. Noong 2014, sinelebrate ni Lebron ang pag-launch ng kanyang bagong limited edition ng Nike King's Pride. Nakipag-collaborate rin siya sa Lula Vierich na natalo ng Caliente at Toys for Boys Miami. At isa ring brand new Lamborghini Aventador Senior na may same style sa kanyang Nike shoes ang binibenta na may halagang $700,000. Si Lebron James ay kayang gumastos ng milyon-milyon para lamang sa kanyang car collection. Kaya sino nga ba ang makakaalam kung ano ang kaya niyang bilhin sa next contract niya sa NBA at may kikitain siya ng 144 milyon, hindi pa kasama doon ang endorsements at investments niya. Ang investments ni Lebron ay umaabot din ng milyon despite of the fact na malaki ang kinikita niya sa kanyang karir. Hindi pa rin ito dahilan para sa kanya na tumigil palaguin ang kanyang pera. Matalino siya pagdating sa investing at pag-diversify ng kanyang portfolio. Sa katunayan, nakapag-invest na siya sa Liverpool with a 2% stake na umaabot sa $6.5 million. Ayon sa SPN, may isang investment banker na nagsabi sa kanila na ang team ng Lakers ay may $1.6 billion ang halaga 
nangangahulugan na si LeBron James ay worth more than $32 million. Hindi lang basta basketball player, endorser o investor si LeBron, isa rin siyang businessman. Sa katunayan na ang kanyang business na Blaze Pizzas ay may net worth na $25 million. Ayon sa kaibigan ni LeBron, kahit noong 29 years old pa lamang si LeBron ay talagang gusto na niyang maging biggest equity cash payout for a professional athlete in the history. Nakita rin siya na kasamang maghapunan ang mga biggest billionaire sa mundo, katulad ni Warren Buffett at Bill Gates. Binigyan nila ng advice si Lebron sa investments at pagiging businessman. Ngayon, si Lebron James ay constantly developing his skills pagdating sa court at sa buhay. Walang makatatanggi na si Lebron ay isa sa mga pinakamay potensyal na maging pinakamayamang tao sa buong mundo balang araw. Dahil alam niya kung ano ang kanyang worth, limitations at kung paano magbigay ng blessings sa kapwa. Ito ang kwento ng buhay at yaman ni Lebron. Yeah.